or to the Christ ideal. Much over the Bible too. Y'all stop acting like you care about this. यह वीडियो चर्चों में होने वाली पांच खतरनाक और मूर्खता भरी चीजों को दर्शाएगी और सच्चे विश्वासियों को इस प्रकार के चर्चों और उपदेशकों से बचना चाहिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सके ताकि और भी लोग इन झूठे शिक्षकों और चर्चों के खिलाफ सावधान हो सके सबसे पहले हम देखेंगे क्रिश्चियन विचेस को यानी ईसाई चुड़ैलों को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्रिश्चियन विचेस जैसी कोई चीज है ही नहीं लेकिन आइए पहले हम इन्हें पूरी बात खत्म करने का मौका देते there is nothing complicated about it or it is if you want to take it in the reverse it is a person who is a christian who also practices magic hum dekhenge pavitra bible iske liye kya bolti hai aur fir nirnay karenge ki kya ya mahila bhole bhale dimago ko dhoka dene ke liye kaam karne wali shaitan ki agent hai ki nahi agar hum witchcraft ka हिंदी अर्थ देखे तो उसका मतलब होता है जाडू टोना परमेश्वर का वचन इस अंधकार पूर्ण प्रथा या जादू टोनों के बारे में क्या कहता है प्रकाशित वाक 21 का 8 देखे तो वहां लिखा है पर डरपो को और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी मृत है और प्रेरित प्रोलोस गलातियों पांच के बीस और इक्कीस में हमें चेतावनी देते हैं बीसवा पद मूर्ति पूजा टोना बैर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध विरोध फूट विधर्म इक्कीसवा पद डह मतवालापन लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और और काम है इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे और व्यवस्था विवरण 18 का 10 से 12 में प्रभु गंभीरता से चेतावनी देता है दसवा पद तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाला या टोनहा या तांत्रिक ग्यारवा पद या बाजीगर या ओझो से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो बारवा पद क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के समूह घृणित हैं इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है हमने बाइबल में स्पष्ट रूप से देखा कि जादू टोना परमेश्वर के लिए घृणित है और जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वो परमेश्वर के राज में वारिस नहीं होंगे और आप अब चुनाव कर सकते हैं दो ठट्टा करने वाले बाइबल का अपमान कर रहे हैं सोचने वाली बात है It uh yeah, let's just go with tails. Would you like to kick or receive the Bible? I will receive. Tom wins the toss, chooses to receive the Bible. Patterson back with the kick. Oh my goodness. Whoa. Is that a touchback? Can you yeah, even get me. a touchback? First time in 18 years there's a touchback for the kickoff. Kya aap kalpana kar sakte hain? कि आप अपने विश्वासियों भाई बहनों के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए चर्च में आए हो और आप सुसमाचार का प्रचार सुन रहे हो और फिर कुछ पल के मनोरंजन के लिए लोग उसी पवित्र बाइबल का जिससे प्रचार हो रहा था लात मारते हुए देखे जाते हैं हम देख सकते हैं यीशु मसीह 
और उसके पवित्र लोगों के प्रति बिल्कुल भी भय भक्ति आदर है ही नहीं चार्ल्स स्पर्जन ने इस प्रकार से कहा वंस सेड आर टाइम विल कम वेन इंस्टीट ऑफ शेफर्ड फीडिंग द शीप द चर्च विल हैव क्लाउंस इंटरटेनिंग द गोड चार्ल्स एच स्पर्जन ने एक बार कहा था कि एक समय आएगा जब चर्च में भेड़ चढ़ाने वाले चरवाहों के बजाय बकरियों का मनोरंजन करने वाले जोकर होंगे चर्च को इस प्रकार की मूर्खता को दूर रखना चाहिए और प्रभु के वचन का प्रचार करना चाहिए और लोगों का मनोरंजन करना बंद कर देना चाहिए जिनमें से कई लोग नरक में चले जाएंगे यदि वे मसीह के सच्चे सुसमाचार के संपर्क में नहीं आते हैं जिसमें पापियों को बचाने की शक्ति है that god allows these false teachers to prosper why why i mean why is it if i was god i would i would just like it's mushroom cloud man just right there in the middle of tv somebody opens their mouth and tells a lie and then ashes why do these false teachers prosper why do these false churches grow the answer is because the bible is true for the time is coming when people will not endure sound teaching having itching itching ears they will accumulate for themselves or heap up for themselves teachers to suit their own passions and will turn away from listening to the truth and will wander off into myths false teachers will prosper and false churches will grow and it will happen because the bible is yes. true africa ke mega rich pastors apni suraksha ke liye prabhu par bharosa nahi karte hain ye pracharak sabse pakhandi pracharakon mein se kuch hain jinse aap kabhi milenge to aapko pata chal sakta hai ve apne vishwasiyon ko suraksha ke liye prabhu par bharosa karne ka updesh dete hain lekin unhe is baat par bilkul bhi bharosa nahi hai ki prabhu unki suraksha karega इसके बजाय वे लोगों को उनकी मेहनत की कमाई धोखे से लेते हैं और इसका उपयोग बड़ी बड़ी हवेली में रहने के लिए करते हैं प्राइवेट जेट खरीदते हैं महंगी कारें चलाते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखते हैं जबकि उनके भोले भाले विश्वासी गरीबी में डूबे और दबे हुए रहते हैं दिस आर योर सो कॉम मैन ऑफ गॉड दिस इज जेरी बॉडी गार्ड नो soldier police guiding them yeah these so called preachers will tell their member oh trust in god for your protection share this video everybody but yet these devilish businessmen they themselves don't trust god for their own protection look this is your so called anointed man of god if truly these people were of god they would trust god for their protection they won't need soldiers bodyguards guiding them no look 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 you have do you guys realize how how prideful these men are they don't have no humility in them why won't Jerry Eze open the car door for himself he need somebody else to open the door for him share this video everybody these men are businessmen in the pulpit selling Jesus to you wake up my people they are not of god look this is pastor Oye Depo yes bishop Oye Depo yeah like i said these so called devilish men they will tell you believe in god trust in god gave you stickers for protection gave you anointed oil for protection but mm -mm. the same pastor that gave you stickers for protection anointed oil for protection he don't trust god himself look this is oye depo with his entourage body guys Yeah, I'm man guiding him. This is Johnson Suleiman right here. Yeah, I'm man. These are your apostle and bishop, an anointed man of God. Yeah. They don't trust God. Oh, they don't trust God. Yes. Look, 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 look. Hypocritical men. And this right here is supposed to be evangelist Ebuka with his entourage, bodyguards, military men, soldier guiding him. These are your generals of God. These people don't trust God for their protection. That's why they have police soldiers guiding them. Shine your eyes and wake up my people. Wake up, don't be deceived by this evil man sent by the devil to lead you guys to hell. They're supposed to be Pastor Africa or that fake. That fake one. This right here. Look at him. Entourage. These men have no humility in them. Look a so called man of God look at the convoy look mm, showing up 
basically mm, this is africa coming to his devilish fake church mm -hmm. yeah and this is a uh, major one that fake criminal that ran away from south africa back to his country malawi yeah see this man oh major one you guys remember this so-called bushiri shepherd bushiri he sold miracle uh lion of judah oil to his member he even sold the blood of jesus can you guys imagine sold the blood of jesus to his church members and the gullible people buy those foolish stuff basically imagine selling the blood of jesus <laughs> these are your so-called generals of god yeah they have no humility in them these people are full of pride and arrogance i'm telling you wake up my people and do not be deceived you see these people they are businessmen standing in the pulpit merchandising the gospel of christ Stop allowing these devilish, satanic, evil men sent by the devil to deceive you. Man of God, I don't trust in God. Mm, do you guys see them? They don't trust in God. Yet they tell you, believe and trust in God. But they themselves don't trust in God. Can you guys see what is going on? Hey, African Christians, wake up my people. These wolves in sheep's clothing. They are deceiving many, many souls. They are sending many souls to hell. Wake up, my people. This is the last days. Do not be deceived by these wolves in sheep's clothing. These are businessmen, basically. Businessmen robbing you of your tithe and offering. Yes. Buying private jet luxury cars. You know, living in mansions. Prabhu is behind ko sahas purvak or nirlajita se sach bolne ke liye aashish de. Africa ke Christians ko ab jagna hi hoga. उनको अपनी आंखें खोलनी ही होंगी ये धोखेबाज लोग पास्टर्स के भेष में शैतान के एजेंट हैं जो सुसमाचार के प्रचारक हैं ये सभी संसारिक सुखों का आनंद ले सकते हैं लेकिन अगर ये पश्चाताप नहीं करेंगे मन नहीं फिराएंगे तो ये सबसे विनाशकारी दंड पाएंगे न्याय के दिन यीशु मसीह कहेगा कि मेरे सामने से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और जो अज्ञानता पूर्वक इन झूठे शिक्षकों का अनुसरण करते हैं हम आपसे आग्रह करते हैं कि इन भेड़ियों और भेड़ों के भेष में उनका अनुसरण करना बंद कर दे ये आप लोगों को उन चौड़ी सड़कों पर ले जा रहे हैं जो नरक की ओर ले जाती हैं। आज ही यीशु के पास अपनी आवश्यकताएं और समस्याएं को लेकर आए और उस पर विश्वास रखे उसने वादा किया है कि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम्हें कभी भी नहीं त्यागेगा भले ही अगर तुम्हारी सारी संसारिक जरूरतें पूरी ना हो पर तुम्हें ये जान लो कि स्वर्ग में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी नेक्स्ट माइक टोट बाइबल पर सिरप छिड़क रहे हैं जब एक प्रसिद्ध प्रचारक प्रभु के वचन पवित्र बाइबल को सिरप में डुबोने से नहीं डरता है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि हम अंत समय में चल रहे हैं केयर सो मच इट्स जस्ट अ टेम्पल सर ऑल ओवर द कम्युनियन डोंट केयर सो मच ओवर द बाइबल टू यो स्टॉप एक्टिंग लाइक यू केयर अबाउट दिस लेट मी मैं स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस मैटर्स टू यू हां बाइबल पर सिरप छिड़कना हर बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही के लिए मायने रखता है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रभु के लिए मायने रखता है चाहे वे इसे जानते हो या नहीं या झूठा उपदेश यीशु मसीह के लिए अन कहा अपमान कर रहा है It's just a house. It's just a house. Just a house. Who cares? <laughs> I lift my hands in the sanctuary. I lift my hands to give you the glory. I lift my hands to give praise and we will praise you. Ya vichitra vyavhar sabit karta hai. कि माइक टोट पास्टर बनने के योग्य नहीं है लेकिन उनके कई फॉलोअर्स अभी भी उनकी बात क्यों सुनते हैं यह हैरान करने वाली बात है अगर किसी अन्य धर्म के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया होता 
तो हंसने और उसकी जय जयकार करने वाले अधिकांश लोग विरोध करते दिस इज अम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस आई विलीव जैसे उपदेशक अपने दर्शकों को वर्ग लाने के लिए मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन और प्रॉप्स का उपयोग करते हैं और हजारों प्रभु पर विश्वास ना करने वाले लोगों को चर्च में रखते हैं लेकिन ये दुख की बात है कि ये एक प्रकार के नरक में ही हैं बिना यह जाने कि इससे अधिक और उनके साथ क्या हो सकता है हम माइक के फॉलोअर से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस माइक का अनुसरण करना बंद कर दे और एक ठोस मसीह केंद्रित और बाइबल पर विश्वास करने वाले चर्च को ढूंढे जहां आपको प्रभु की आवाज सुनाई दे नेक्स्ट एक पास्टर अपनी मंडली के ठीक सामने मरने वाला हो रहा होता है लेकिन विश्वासी उपदेश में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वे पहचान ही नहीं पाते हैं कि उसे डॉक्टर्स की आवश्यकता है प्रभु का शुक्र है कि वह बच गया लेकिन बिना सांस लिए लंबे समय तक चिल्लाना गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता था खासकर उस व्यक्ति के लिए जो थोड़ा बूढ़ा हो और जिसे सांस की बीमारी पहले से ही हो पास्टर अपने जीवन के लिए लड़ रहा था तब भी लोग चिल्ला रहे थे और हंस रहे विश्वासियों को चर्च को मनोरंजन के स्थान के रूप में देखने से बिल्कुल बचना होगा चिल्लाने और इधर उधर कूदने को यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने से कोई भी लेना देना नहीं है प्रभु हमें झूठ से सच को अलग करने में मदद करे आमीन कृपया बाइबल की सच्चाई फैलाने में हमारी मदद करे सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को गॉड ब्लेस यू